Hello， 大家好，我哋今日嘉宾咧就系非常之重量级嘅神秘嘉宾啊！即系点解叫神秘咧？因为啱佢有本书咧，大家觉得系都真系好神秘嘅。咁其实佢我中学师兄嚟啊 ，Dustman 啊，沈栋先生 ，Hello 啊 ，Hello， 你好，你好。其實咧，我識你以嚟咧，我一直都知道你誒相當厲害啦。咁但係去到即係呢一個厲害嘅程度咧，都依然有少少超乎我哋嘅想像。因為最新你嘅新書啦，叫做誒紅色輪盤啦，就講緊你同中共嘅權貴家族嗰啲生意嘅往來。咁推出之後咧，就非常之震撼。即係我覺得朋友都即係諗緊啊，點解會而家出本咁嘅書啦？咁入邊嗰個內容究竟係即係有幾多嘢係仲未講啦，咁對我哋喺香港也好，全世界也好，有咩啟發啦？咁因為我哋未見到本書嘅中文版嘅，咁可唔可以不如先請你簡單同我哋嘅朋友介紹一下，其實最基本嗰個內容，由你點樣可以接觸到呢一個權貴圈子開始啊？誒、呃，不如我講咗先，即、就、係、是、我點解寫本書先啦？因為而家即係我其實呢個我都我都可能之前同你講過，我都係第一次接受中文媒體訪問，因為之前我都誒。呃係咯，好多中文媒體，特別係美國嗰啲、大陸嗰啲，唔係大陸嗰啲廣東啊，普通話嗰啲 KOL 咧，我都拒絕曬。誒、呃，其實我寫書係誒、呃、起步點係，因為我前妻而家失蹤咗四年啦，咁樣。咁佢失蹤咗年幾嗰陣時咧，咁我仔嗰陣時就誒九、呃、歲，即係佢八歲，佢阿媽就失咗蹤。咁佢開始就上網啊，即係咁個僆仔可以識上網咁啊，開始即係走去 search 啊 Google 下佢老佢阿媽係邊個啊，佢阿媽係咩人啊，點解會俾人失蹤啊咁樣。咁我覺得即係你你與其即係俾人即係啲網度啲含啊好多謠言啊啲咩咩嘢，咁我話我寫本書即係講我嘅故仔，俾我自自己俾個仔俾個仔聽啦、啊、咁。其實係即係個出發點係咁樣，三年幾前開始嗰陣時就係咁樣嘅出發點咯。咁後屘係直情係九年一九年尾，我先決定話啊，真係走去 publish 本書咯。就誒係即係好多人嚟，因為而家好多謠言又話你，又話我想影響中國政局啊，又話依個二十大嚟緊啊，所以我出本咁嘅書，<笑>我覺得真係真係真係哭笑不得啊！真係講到。因為好多啲誒做國研究專家都係即開始會將你本書同埋譬如郭文貴啊，即係嗰類咁樣相提並論㗎嘛，即係咁有好多叫內幕嘅資料。咁但係即係我我識你都一段時間啊，即係以我理解，誒你都真係好想講一個結構性嘅故事啊，即係唔係淨係講緊大料什麼，應該係想有一個警號俾大家知道大概呢個 system 係點樣 run。咁所以誒。究竟即個緣起係點樣？你點樣可以接觸到呢啲真係好 internal 嘅 stories？ 應該緣起其實真係誒、呃、都係我前妻啦，因為我九十年代初就翻咗開始做大陸生意咧，嗰陣時就做 PE 啦。咁我應該係第一代咁做 PE 嗰啲誒專業人士㗎。嗰陣時係幫美國公司打工。咁啊，九七年就嗰間公司就搬咗去大陸，佢搬咗北京嗰陣，嗰陣時有個好流行嘅名詞叫首席代表啦。咁啊，就係 run 佢哋誒上海同北京嘅 office。咁其實所以到我前妻我零四零三年同佢識嗰陣時咧，啊，都已經其實我喺大陸已經做咗十年生意啦，其實。但係其實都係仲真係即係冇佢，我真係即係佢開咗道門咯，即係入咗門之後，我先覺得哦，原來大陸咁嘅，<笑>即係以前都即係即係做咗十年生意，都係覺得啊，即係有啲傳聞啊，有有見過啲人啊，但係真係唔知佢哋係點樣點樣 behave 啲嘢，大陸其實最高層係點樣 run， 咁係真係我前妻即係個緣起咯。嗯，佢。即係佢有非常之強嘅 connection 啦，咁但係喺本書入邊，即係我相信你都提過，咁咁嗰個潛規則係點樣做嘢嘅咧？即係講緊嗰個權貴交易嘅。誒，我哋外邊就係見到誒，即係你股價如何，邊間公司大咗細咗。咁但係以你即係親歷其境，你覺得其實真正嗰個誒管理咁大國家嗰個規則係點樣嘅？啊 ，Actually， 即係真係好講，我都琴晚都係你講起呢樣嘢。我琴晚咧 ，Bloomberg 走嚟揾我，又講咧。大，因為我書度有有提起恒大啦，嗰陣時同佢家人即係出去旅行嗰啲乜嘢，即係其實我覺得誒、呃、大陸咧做生意咧，即係基本上係誒，即係喺喺呢個最上層啦。咁即係大家都知啦，點即係如果大陸冇權力支持，你唔好話唔好話即係做大生意啦。你開間士多鋪
都要識街頭嗰個管理城管啦，係嘛先？如果唔係，你間街、你間、你間、你間士多鋪都唔使開啦。咁大陸，即係你你邊個 level 做生意都要權力嘅支持啦。咁如果去到上層嘅話咧，咁其實每個，我覺得其實有一個道理係行通嘅，即、就、係、是、你唔唔理你係大細，即、就、係、是、或者個生意啦，咁個權力嘅支持其實係兩頭嘅啫。一頭咧就攞錢買，係嘛？另外一頭咧就係、是。誒、呃，即係你係嗰、那個嗰、那個權力嘅誒、呃、最親密嘅一部分啦，即係好似你家人咁，你咪一部分啦，係嘛？咁你即係你其實係兩頭咯，咁你我哋啲外人入去，其實係兩頭之間揾個揾到一個你適合嘅平衡咯。所以你講到呢個咁嘅平衡位，其實。係咪我哋眼中或者我哋成日講都類似白手套咁嘅角色咧？即係權貴需要一啲唔同嘅功能去代表佢哋做一啲唔同嘅嘢。咁但係最初你點樣可以入到呢個圈子先？即係佢哋點解會信你咧？除咗因為你前妻之外，我喺書度好好啊，用好多唔同嘅例子咧，都舉咗個例，即係即係其實紅色家族係呢、這個呢、這個紅色血脈係呢個中國永恆不變嘅權貴啦。咁你其他嗰啲人，即係都係一步步升上嚟嗰啲，即係即係點講即係以前你考狀元都考到上嚟，咁你做唔做到一個誒誒誒，即係嗰啲全族嘅權貴，咁係係每個人嘅做法啦。咁啊，紅色紅色血脈咧，就係、是、you born into the blood， 你 you born into the blood。咁就誒、呃，即係呢個係佢大陸嘅權力嘅 structure 啦。其實紅色血脈嗰啲 association 咧就比較難入嘅，因為佢哋咧其實從細即係你即係你從細一開始嗰陣時候小學咁啊入去啲咩景山啊，即係有啲學校專門俾啲紅色血脈讀噶嘛。咁佢其實從細就建立咗一個網絡，咁佢啲親朋戚友啊，又係呢咁嘅網絡入邊，所以佢哋係一個自成一個體系，就比較入難入紅色血脈嗰啲嘅。即係天下皆知啦，我哋就同阿温家寶、温家做生意啦。咁温家就係、是、因為佢就係屬於嗰啲考狀元考上嚟嘅，即、就、係、是、平民百姓一級級升上嚟。咁佢哋嗰啲咧就因為佢哋個誒，即係唔係從細啊，佢自冇一個自成網絡。佢佢即係佢會係即係所以都仲有機會有我前妻咁樣同佢哋直情去到去到感密夥伴咁啊呢個關係。咁係一個即係、就是、一個機緣巧合啦。誒、呃，即係機緣巧合啦。咁去到你真係建立咗一個夥伴關係之後啦，其實即係而家睇翻轉頭咁講啦，即係你走咗出嚟，你覺得你做嘅誒，即係同佢哋做嘅合作有幾多係誒、呃、你本身覺得好唔舒服嘅，又或者係誒正常嚟講好似唔好啱喎。咁但係即係為咗嗰個業務啦，都係要做。有幾多你覺得都係叫正常，其他國家都係咁嘅咧？即係邊啲位你？誒，我覺得係良心上過咗某個紅線。我覺得誒，而即係好多嘢，而家睇翻大陸，同我哋廿年前睇大陸，首先嘅第一個點，我覺得係即係廿年前睇大陸，同埋我哋身在其中，誒、呃，同而家睇大陸係好唔同嘅。即係廿年前睇大陸咧，即係係好多嘢，即係你覺得都係話咁 Q 落後或者咁樣做嘢都得嘅。咁但係嗰個時段咧係。樣樣嘢都係開放緊噶嘛，若即係你覺得係 ，you are participating in a positive trend， right？ 你你有有嘢你覺得係唔舒服嘅，你又覺得係屌咁搞 Q 錯，要搞做啲咁嘅嘢。但係即係但係即係你覺得你係 participating in positive trend， and you are contributing to a positive trend， so things becomes a lot more easier to accept。咁啊誒誒，所以呢個係我第一上嘅上睇嘅點，睇嘅點。第二樣嘢咧，即、就、係、是、當時我自己就覺得，即係即係樣樣嘢。雖然我都有陣時，我十年做咗十年大陸生意嗰陣時都已經，但係入到去你又覺得，哦，樣即係咁原來咁 Q 多嘢學嘅，咁多嘢都唔知嘅。呢樣樣嘢，即、就、係、是、我抱抱有好多係抱住一個學習嘅態度啊。咁就 try to try to cope， try to 即、就、係、是。誒、uh, ，因為你學習咧，覺得要克嗰啲嘢，我都唔接受嘅。但係我覺得要克服，因為呢樣 ，you know， 啊、uh, ，that is the way China is， 啊、uh, ，China， you know， 中國啲嘢係咁樣 run 嘅。誒、uh, ，第三個點咧，我覺得最唔舒服咧，就係、是、其實係要喺權貴面前咧，你真係要即係我講得難聽啲，你要泯滅自己嘅人格咯。即係你點叫泯滅自己嘅人格咧？即係你係乜嘢都要。
擺，即係擺到佢哋嘅利益喺先，佢哋嘅興趣喺先，佢哋嘅誒，即係站位思考咧，唔係站位你自己嘅位思考，係站到佢嘅位嚟幫佢哋思考。咁咁，即係呢個係好泯滅人性一個誒、呃、一個做法嚟嘅。咁係 take a lot used to， 你有冇咁？我一路都特別係，因為我自己係香港大啦，有美國教育，即係呢樣嘢係我一直都好唔舒服嘅嘢。即係個過程當中啦，你用翻即係我哋西方嗰個 standard 睇翻，其實嗰個叫做權貴金權交易啊。誒、呃，即係而家我哋即係知道習近平係一個反貪腐做口號去做好多誒政治嘅工作啦。但係我哋應該點樣睇咧啲嘢？即係點先叫做合法？點先叫做非法咧？如果全部權貴都係咁做嘅，咁你點樣可以有條線畫到啊？原來咁啊得嘅，咁啊唔得嘅。而家你見到嗰啲 cases， 即係以你所知啦，邊啲真係咁大鑊？邊啲其實係揞埋咗嘅？嗱，我哋自己嘅 situation 咧，就係我哋其實係誒 ，it's kind of unique situation。即係我哋因為同温家合作做生意啦，咁我就唔唔、嗯，即係我哋係特別小心，唔做嗰啲金錢交易。即係我唔會塞錢嗰啲，即係屋企塞。我哋啲書度都講啦，我送只表俾佢，咩都可能都幾萬蚊港紙啦。咁但係即係喺我哋個 scheme 嚟講，即係我哋嗰層次嚟講，幾萬蚊港紙，佢哋根本係唔當係嘢嚟嘅。咁只不過係嘅，即係你表個心意，佢話啊，你都俾面我咁樣嚇，你唔好 take all for granted。因為我哋嘅 situation you need 咧就係、是、啊、呃，因為我哋唔使使錢嘅 ，in in that sense， 即係話打點人嗰啲使大錢打點人，我哋係唔做嘅，我哋唔亦都唔需要做，因為佢哋我俾錢佢都唔敢攞啦，係咪先？即係如果我攞我啲錢，如果俾温家知道咗，哇咁話，即係我啲合作伙伴，你都要攞錢，你條友第對貪到咩程度啊？即係你都即係可以刮佢兩巴嘅嘛，係嘛？咁啊，咁啊，所以所以我哋即係我哋主要即係我哋通常做嘢即係我哋自己放我哋自己嘅 safety sake， 我哋又唔想即係做啲咁啊，即係即係啲嗰啲叫 cross a red line 啦，即係你你你你你失現金啊，失失失錢嗰啲你又 cross a red line 啦。咁你送禮咁，我哋啲啊即係喺個 big scheme of things 即係。都唔係咩大禮啊！得對佢哋嚟講，即係佢哋可以同我哋打交道嗰啲人，佢一千幾百個方法攞錢啦。佢都唔想同我哋攞錢，因為佢佢就話，即係佢想，佢覺得你哋係俾佢，即係我哋可以提供嘅嘢，唔係其他啲佢嗰啲其他渠道可以提供噶嘛。即係你想話為咗未來想升官啊，或者想第二個信息去到去到即係温家啊。或者純粹想同信喺温家即係攞個信息啊，即係唔好話嗰啲啦，直情同温家有人出嚟同你食個飯啊，你都係覺得哇呢、這個即係呢個唔係其他任何人可以提供嘅，所以佢都唔會同我哋攞錢，因為想佢想留條路嚟同你 ask for 第二種 favour。咁 of course 呢啲都係一個一個交易啦，咁但係我哋自己就小心就唔好 cross 同我哋自己認為嗰條紅線咯。So legally we're not going to get caught。咁至於温，至於習近平反貪咧，我真係好，我都最近即係做好多媒體訪問啦，我都經常提，即係其實唔好完全俾，即係唔好俾大陸大風向咯。即係佢個反貪，我舉個最，即係 of course 佢已經即係呢十年都捉咗四百萬人啦嚇，大家都即係即係好多都新聞報道。誒、呃，我提兩點啦，第一個點咧就係笑話嚟嘅。咁我三廿年前入大陸嗰陣時咧，嗰陣時有個笑話就係話咧捉曬啲共產黨。隔打係打靶，咁隔一個打一個咧，咁你可能打得太少，因為有幾個流亡之餘，你全部打曬咧，咁誒可能打多咗，因為有啲係係係無辜嘅。咁而家你大陸啲啲共產黨咧捉佢打靶咧，你全部打曬，應該以共產黨嘅標準嚟講就冇無辜嘅。咁佢個反貪其實係一個 selective 嘅一個 process。我最簡單，我喺書度都講咗啦，韓正而家係咪管香港添啦？誒、呃，即係。副總理常委啊，排名第一嘅常務副總理，零六年
啊，陳良宇被捉嗰陣時，共產黨自己查到佢個女誒喺、呃、澳洲讀書，銀行有一億人仔嘅等量嘅誒存款，所以當時本來就決定即係捉咗陳良宇，哇、啊、捉埋市長。咁啊，上海咪大亂，咁啊唔好捉佢啦。咁啊，咁我以為嗰陣時我聽到個新聞，我話我呢條友都玩完嘅啦。誒，人哋一級級升官，而家習近平都指定佢做咗做咗常委，做埋呢個常務副總理。咁你話呢個反貪係真反貪定係假反貪咧？呢、這個以反貪名而做其他嘢咧？所以其實呢個中國權威啦，喺各地都有資產呢、這個都係公開秘密啦。但係以你所理解，佢哋。最大嘅誘因，將咁多個人嘅財產擺喺外邊，原因係乜嘢？即係佢係真係好擔心個政權穩陣啦，擔心自己的安全啦。你其實國家任務嚟㗎啦。唔係，我覺得呢個係唔係一個權貴嘅問題，一個係全中國嘅問題，係咪先？即係我哋嗰時幫我打工啊，即係做到管理層啊，都係即係算中產啦、啊。喺大陸，佢哋有啲錢都會係來香開個户口嘅，喺香港係開個户口，擺啲存款喺香港嘅。呢、这個即係香，即係大陸所有人有啲錢都會海外開户口，擺啲錢喺外面嘅咧。因為大家都覺得，即係呢個冇資，即係呢個冇資產係冇保有啊嘛。咁大陸又好似好多潛在危險因素，唔知幾時又會變嘅喎。咁 of course 而家又變緊啦。啊，習近平咁咁，所以呢個擺資產外面係一路都係即係係 adopt the practice so to speak， 係、right?。你覺得而家嗰個趨勢去緊咩方向啦？即你你喺入邊做生意嘅時候啦，都係叫做數字上起碼發展得好似好好啦。但近呢幾年似乎個趨勢好奇怪嘅，好似好似完全即係重新分配資產，再中央集權。你覺得其實個 roadmap 係行緊咩方向？啊，其實我喺書度都即係即係就舉咗例子啦。我覺得零八年之後已經開始變緊嘅啦，即係習近平只不過係提速咁，即係。即系胡温嘅第二届咧，个世界即系个大陆个政策已经开始变嘅。零八年佢就觉得，哇！即系欧美都唔啲政啲啲个诶诶诶，佢哋个诶政治体制都唔系咁好啫。你睇下我哋啲政治体制，你睇佢哋冧晒，冇我哋撑住。亚洲都冧咗啦，零八金融危机咁样，所以佢哋即系零八之后都开始变，同埋诶，只不过而家习近平提速。同埋第二樣嘢，我自己睇好多中國歷史書咧，我覺得共產黨其實你佢係從頭到尾，即係都係呢個改革開放，就係即舉個例子最簡單嘅呢、這個咧，即係呢個誒七八七九話改革開放，其實佢改革開放嘅起因係咩啫？佢起因係係國家破產啊嘛，佢先話誒我直情係我國家破產，冇係我成個系統冇錢。我咁啊，咁啲農民你咪自己 grow 啲嘢咯，你去賣咯，你啲廠，你誒、呃，你啲私人企業，咁你可以做啲嘢俾個市場嘅咁樣，即係佢係一個點啊利用性質咯，唔係一個信，即係信奉市場、信奉資產誒呢、呃這個一、這個一、這個體制咯。佢只不過係權宜之計，所有嘢對即係、就是、對呢個 market 嘅利用、對私人企業嘅尊重都係權宜之計。咁只不過系統到。咁每次系統覺得佢受到威脅，或者佢嘅權力受到威脅嗰陣時，佢就有個反撲。咁唔知係八九八九民或係即係出出軍隊係最最直接嘅例子啦。咁而家習近平，我覺得佢呢一做啲做啲嘢，佢覺得係我要洗地，因為覺得已經權力已經開始有啲點啊，從佢手中有啲誒 sipping through， 即係有啲。冇揸得咁穩啊！共產黨嘅權力，所以我要洗地。So so， 即係我我覺得係一個呢、这個係共產黨嘅本質咯。你以你嘅理解，其實呢個政權係咪可以 sustain 到落去啦？即係表面上啲數字咁靚咁龐大，每一間企業都係咁。咁但係話冧就冧嘅咯。咁其實有冇咁多嘅即係 resource 去 support 成個機器嘅運作？我覺得話冧啊，冇冧呢個可能呢個唔係一個誒誒 sensible 嘅 assumption。即係一個佢揸曬所有槍嘅時候，然後我覺得幾個問題。第一，佢揸曬口口有槍；第二咧，佢係可以誒、呃、不擇手段咁用呢用呢啲咁啊誒用呢啲槍嘅。咁呢個同西方係好唔一樣嘅。即係西方東歐點樣都係一個有一個宗教有一個限制，對人民用
，用武力都始終有一個道德嘅限制，因為共產黨係冇呢樣嘢嘅。所以第二呢，我覺得共產黨呢七十年嘅洗腦其實一係好成功嘅，即係即係都冇低估呢樣嘢。我覺得，所以我覺得共產黨到要冧，我覺得可能可能都有相當距離。因為你想六十年代、七十、六十年代嗰陣時咩，佢哋嘅沙綿個饑荒都死咗成三四千萬人，咁都冇冧到啊！咁而家嚟呢個嚟嗰個階段好遠哦。我諗我意思唔係話嗰個即係黨會點樣去剎那之間崩潰啦，咁即係你係咪見到咁嘅勢啊？但係你好多，如果恒大個 case， 即係呢一類咁樣嘅案例，係咪會越嚟越多出現咧、嗯？即係表面上佢哋都係啲龐然大物，即係從從最講個 size 嚟講，但係似乎啲危機係 keep 住發生。究竟呢啲係反映咗係國家資源再分配嘅國策，定係真係有一啲不穩定嘅因素喺入邊？我個人覺得其實從零五年之後咧。即係我覺得中國黃金時代係二千誒一九零零年，唔係一九九零年到二千零五年咧，黃中國黃金時代。零五年之後，其實過去嗰十幾年咧，其實係個嗰個增長係不斷用呢、這個誒、呃、債務啊，即係不斷用加債務嚟催催谷個增長出嚟嘅。咁呢個係實肯定唔 sustainable 嘅 ，maybe 會 come to the point， 即係佢已經冇乜可以，即係債務債務已經達到呢個位，你唔可以再冇可能再搭上去。誒咁啊，恒大係一個例子啦，即係一間私有公司可以整到兩三萬億人民幣做地產嘅係嘛？所以誒、呃那個 conclusion 係你覺得即係個政權可以 sustainable， 但係佢成個經濟體其實係千瘡百孔。咁所以而家我哋見到嗰啲嘢係會跟住發生嘅。我覺得，我覺得係，我覺得係咯，即係我覺得佢已經冇乜冇乜空間再用債務嚟支持佢嘅增長。咁誒，咁佢嘅增長嘅質素，大即係呢十年都大家都一路話增長嘅質素一不路啊，一路喺度下降。咁你而家又去到天下為中，所以我覺得誒、uh, ，the good day of China is over。